Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo, vamos falar sobre o gênero reportagem. Estrutura de uma reportagem. Uma reportagem tem título ou manchete, subtítulo ou título secundário, lead ou pode se escrever lead em inglês, e o corpo do texto. Uma reportagem se caracteriza por ser um texto misto, um gênero híbrido, ou seja, vai ter notícia, só que não é uma notícia isolada. É um texto jornalístico que vai tratar de fatos do dia a dia, é, vai tratar de fatos atuais, só que não é um recorte no tempo específico, é um recorte do tempo um pouco maior. Ele não vai tratar de um evento isolado, ele vai tratar um, um aspecto de algum evento. Então, ali na, na reportagem, nós vamos ter um título que chama-se Manchete. Problema social, bullying afeta metade das crianças do mundo. Essa é a manchete. É a chamada, né? Mesmo diante do sofrimento e da humilhação, jovens conseguem transformar a dor em impulso para recuperar a autoestima e ter uma vida melhor. Esse é o lead. Para que, que serve o lead? O lead é como se fosse um pequeno resumo que vai trazer ali é, informações que vão ocorrer ao longo da reportagem. Então ele traz uma espécie de, de antecipação do que, que vai ser tratado lá no texto. Aqui nesse caso... No lead, ele está mostrando aqui que vão, vai ter lá no texto alguns depoimentos de pessoas que sofreram bullying e deram a volta por cima e superaram isso. Bullying é um problema grave e não pode ser tolerado pela sociedade. Crianças e adolescentes em todo o mundo estão sujeitos a sofrer atos de violência física ou psicológica praticados por um único indivíduo ou um grupo que causam dor e angústia. Então aqui nós temos a apresentação do tema, ou seja, ele definiu o que é o bullying e disse onde que isso acontece, que é no mundo todo. Então esse parágrafo mais geral, ele é apresentado ali para iniciar a discussão. Né? A seguir, uma pesquisa da Organização das Nações Unidas, ONU, apontou que metade das crianças e jovens do mundo foi vítima de bullying em algum momento da vida. Foram ouvidas 100 mil crianças em 18 países. Os dados estatísticos são apresentados para trazer também maior confiabilidade. Então eles vêm ali para ilustrar a reportagem. Na verdade, a reportagem vai ser também um texto de opinião, que lá pelas tantas vai ter uma opinião, mas para reforçar essa opinião, vão ser trazidos dados estatísticos, vozes de pessoas que têm autoridade para falar no assunto, tudo isso vai ser trazido para incrementar aquela reportagem. A vida de crianças e jovens que sofrem bullying está em perigo. É o que aconteceu com o pequeno Carter English, menino de 6 anos que foi espancado por outras crianças da vizinhança, todos da mesma idade que ele, em Washington, Estados Unidos. Ali é um exemplo de pessoa que passou pelo problema. Então esse exemplo também é trazido para o texto como é para ilustrar, né? Linguagem, a linguagem da reportagem é deverá ser clara, culta, objetiva e direta. O texto é predominantemente objetivo. O objetivo principal da inform, da é informativo porque o objetivo da reportagem é informar. No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha alguns juízos de valor sem alterar o conteúdo das informações trazidas pela matéria. O material abrangente e elaborado, a reportagem não visa comunicar acontecimentos, ou seja, o objetivo é, seria ter desdobramento de fatos e por isso presume pesquisa. Polifonia nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, ou seja, vai ter ali muita coisa sendo tratada como documentos reunidos, entre outros. Nesse vídeo falamos sobre o gênero de reportagem, espero que vocês tenham gostado e até breve.